土山井消失七年后，终于在小妖即将接任王母时赶到，两人相拥而泣。苍玄看到土山井出现的那一刻，有震惊，有不甘，又有些庆幸。他怎么劝小妖不要当王母都失败了。小妖已经对他绝望，如今井回来了，小妖也自然而然地放弃了继任王母。他的小妖已经不再是他的小妖了，人生真是讽刺。他是为了不再失去小妖而上路，可当他跋山涉水、历经艰险地走到路的尽头，他却失去了他。哪怕涂山井回来，哪怕苍玄知道当初风龙说的一统天下的计策是他说的，苍玄也始终不放心将小妖托付给涂山井。而涂山井也知道苍玄在意什么。原著里涂山井回来后，苍玄在玉山，阿碧让他们去见一见苍玄。小妖还心有余悸。害怕苍玄继续对涂山井下手，并不愿意让涂山井去见他，只说自己去见。可涂山井拒绝了。井说：“黑帝陛下是你最信任的人，不要因为一次错误就失去了对他的信心。你有没有想过，为什么陛下没有阻止你嫁给风龙，却要阻止你嫁给我？难道当年他看着你出嫁就不痛苦吗？”小妖说：“因为他觉得你不如风龙。”井摇摇头道。这只是表面的原因，最重要的原因是陛下认定我没有能力保护你。从小到大，陛下承受了太多失去，他怎么可能把你托付给一个懦弱无能的人？告诉我，去崖顶的路在哪里？这一次，涂山井不再藏拙，他大大方方承认了自己的计谋，并且告诉他，选择他并不是因为小妖，是他自己对于天下局势的预测。苍玄这才深深盯了井一瞬。一言不发地从小妖身畔走过，在护卫的保护下，向着山下行去。景带着小妖去找高辛王，他和高辛王商量了一下，决定在轩辕山举行婚礼。而婚礼上宴请的人不多，只有高辛王、轩辕王、苍玄、阿聂、烈阳和帝君。敬酒的时候，苍玄也是真心的祝福他们，夫妻结同心，恩爱到白头。要知道，之前苍玄唯一能将小妖托付的人是风龙，可是，在风龙和小妖的婚礼上，他并没有出现，而是自己在凤凰林里一个人买醉，并且他的每一场婚礼都不要小妖说恭喜。苍玄对小妖的执念很深，深到做不到生相守，那便死同穴。可是这一刻，他的祝福是真心的。小妖愣愣地看着苍玄，他能听出苍玄是真心实意祝福他和景。苍玄温和地说。只要你安好，我的天下才会有意义。苍玄为什么会彻底的认可了土山井呢？明明即使知道了计策是他提出来的，他也不认为土山井有资格和小妖在一起。原来土山井聪明的选择了在轩辕山的朝云峰成婚。成亲那一天，小妖自己一个人来扫墓，他面对着六座坟茔，久久不能言语。以前都是苍玄和他一起，如今只有他一个人来。可是小妖没有待多久，苍玄也来了。两个人如同往常一样，一座一座的跪拜。也是这时候，苍玄将若木花戴在了小妖的头上，并且让他答应，永永远远都要带着他，甚至成亲的时候，他才能让他和景的婚礼顺利进行。他说：“这是他最后的让步，只要答应我一件事，今日之后，我就只是你哥哥，一生一世都带着这朵若木花。待会儿婚礼仪式上。”也不许摘下。小妖问他：“从今往后，你还是我哥哥，是外婆叮嘱的哥哥吗？”苍玄说：“是。”小妖问：“你说话算话？”苍玄的视线扫了一遍六座坟茔，说：“我敢说话不算话吗？”苍玄不敢，在这里许下的誓言，他不会违背。这六位亲人是他最敬重的亲人，他做不到在他们的坟前毁了小妖的幸福。苍玄向山坡上的六座坟茔，他和小妖的亲人。到这一刻，颛顼彻底相信了风龙临死前说的话。景不愧是想出了舍轩辕山战神农山奇谋的人。他知道，如果天下还有一处能让小妖顺利出家的地方，必定是轩辕山，因为在这座山上有那个小苍玄和他的小妖妹妹的全部快乐回忆。在这里。那个快乐无忧的小苍玄，一夕之间失去了父亲，亲眼目睹母亲自尽，悲伤的看着奶奶死去，无奈的送姑姑出征。也是在这里，孤独无助的小苍玄目送着小妖被送走。轩辕山那么大，却没有一个地方能留住小妖。他不怪别人，只怪自己太弱小。
，所以小妖从轩辕山出嫁，相当于在所有的亲人、那些死去的以及那些活着的亲人的见证下成婚。而这里有苍玄唯一在意的亲人，而所有的亲情也都在这里。这里是最安全，也是小妖最欢喜的。这也是在提醒苍玄要记得曾经的誓言：你是哥哥，保护好妹妹，也只能是哥哥。终于，小妖和景的婚礼顺利完成，大家的祝福送到，喜酒喝完便各自散去。从今往后，神龙山就远离了他的生活，他不再是承欢于皇帝膝下的孙女，也不再是陪颛顼携手而行的妹妹。小妖看了看身旁的景，头轻轻靠在了他的肩头。从今往后，他是他的妻。